cargas na BR-381 é bastante saqueada. As pessoas aí até cometem um tipo de crime, né? De furtar e mercadoria. Alguns abrem o baú que não foi dilacerado ainda. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos. 13 de fevereiro de 2024. BR 381, aqui ainda é o município de Ravena, Minas Gerais. Olha aí a situação da BR, hein? BR não duplicada. Pista simples de mão dupla aí. Esse sentido que eu estou mostrando para vocês é o sentido que está indo para Vitória. E essa carreta aqui, ó, sentido a Belo Horizonte. Passamos por aqui pela BR, pessoal, e vimos aí que essa curva que nós vamos mostrar para vocês aqui, ó, é bastante sinuosa e perigosa. Mas por que você está falando que é perigosa? Porque se você não tem conhecimento dessa BR, é considerada a BR rodovia da morte BR-381 devido às sinuosas curvas que tem você vem descendo nesse sentido aqui, você que não conhece e estiver um pouco acelerado vai ocorrer acidentes então vocês estão vendo esse cone aqui ó, está sinalizado o cone aqui e justamente neste ponto aqui houve um acidente com uma carreta carregada de mamão graças a Deus a informação que eu tive que o motorista está bem não teve nenhum ferimentos graves aí com ele. Mas perceba aí como que é essa BR, além de estar mal conservada, há esses perigos, né? Então o motorista veio nesse sentido aqui e perdeu aí o controle da carreta e ela acabou despencando aqui embaixo. Aqui. Carga de mamão. Você já imagina, né? Cargas na BR-381. É bastante saqueada, as pessoas aí até cometem um tipo de crime, né, de furtar e mercadoria. Alguns abrem o baú que não foi dilacerado ainda, eles abrem e, alguns dizem roubar, né, mas furtar a carga. Essa carga aqui, pelo jeito, é uma carga perecida de ter sido liberada. O acidente não foi hoje, tá, pessoal? Só passei aqui, vou registrar para vocês. O acidente ocorreu aí no sábado à noite. A situação da carreta e o motorista tem que agradecer a Deus não ter acontecido nada mais grave tem alguns caminhões aqui ó são os, o guincho né que irá retirar aí essa carreta aqui desse ponto e tá bastante complicado para eles retirar essa carreta aqui acho que esse é o motivo que eles não tiraram é desde sábado até chegar nesse ponto aqui ó para desvirá-la ou então içar ela aí para a BR-381. Geralmente essas carretas aí, elas vêm do Nordeste, né? Carregada aí desses produtos, principalmente uma mão. E vai aí para São Paulo, Belo Horizonte aí, Ceasa. Penha Log. Graças a Deus, né? Motorista não teve. Olha aqui como é que ficou. Ó. Olha como é que ficou a cabine dessa carreta, pessoal. Misericórdia, hein? Acidentes ocorrem, né? Falha mecânica é um. Má conservação da pista, falta de atenção. Bebida alcoólica. Então são vários fatores aí que ocorrem acidentes de trânsito. Mas esse aqui, não sei falar para vocês aí, você pode deixar no seu comentário, já te peço o seu like e o seu comentário aí. É o tipo de vídeo que nós fazemos aí para conscientizar os motoristas que utilizam aí a BR-381. Andar com bastante cautela, que a BR não é brincadeira. E esse pessoal aqui, ó, tá de olho na mercadoria. Doidinho aí para descer e pegar um bocado de caixa aí de mamão. Mas com isso, tem que tomar cuidado aqui, ó. Já vimos relatos aí de acidentes, pessoas que param, hein? Até mesmo para ajudar e vem outro veículo e ocorre aí mais acidente. A curva, 
bem acentuada. BR381, o quilômetro aqui é o 428. 428 nesse sentido aqui, Belo Horizonte. Avena. O baú da carreta, todo aberto aí, ó. E esse aqui, ó, segundo o rapaz aqui que eu conversei com ele, ele não tava assim não, ó. Parece que eles abriram a carreta. Essa parte aí, ó. Meteram o machado por cima. O brasileiro é complicado, né? É uma falta de... Tem várias caixas aqui ainda. O que, que vocês acham? Esse baú foi aberto porque caiu ou esse baú foi a, aberto aí por pessoas que queriam saquear a carga? Tem um rapaz aqui, ó. Estão vendo ele? Olha ele aqui na ponta aqui, ó. Não sei se ele é o motorista, se ele é o rapaz do guincho. BR381 é complicado. Estamos aí no período de carnaval, feriado. Então você que vai retornar aí das festividades amanhã, prestar atenção e tomar cuidado. Acidentes ocorrem, ocorrem, mas podem ser evitados. Pesquisa diz aí que a maioria dos acidentes é culpa do próprio condutor. Você concorda? Deixa o um comentário. O comentário de vocês é importante. E aqui à frente mais uma curva. BR-381 é muito serpenteada, pessoal. Muito serpenteada. Olha aí. Essa carreta subindo aqui, ó. Faixa adicional. Sentido aí. A Vitória ou Vale do Aço. Nesse ângulo aqui nós vemos, ó, percebemos aí por onde que essa carreta desceu. Mais uma vez, né, agradecer a Deus, porque o motorista aí teve ferimentos leves em relação a esse grave acidente aqui. Bem próximo aqui, ó. nós vemos a cabine dela com mais detalhe pessoal então é isso aí fiquem com Deus Deus abençoe a todos vocês aí mais um vídeo para o canal de um acidente de trânsito na BR 381 em Minas Gerais